இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சில ஃபார்முலாஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் வந்து ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது ஏ பவர் எம் இன்டு ஏ பவர் என்னா அதாவது பேஸ் ரெண்டும் பேஸுங்கிறது ஏ அடிமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேஸுங்கிறது ஏ ரெண்டும் ஒன்றா இருந்ததுன்னா பவர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலான்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபோர் இப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ பவர் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பவர்ஸை சரியா அதுக்கு பிறகு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் அப்படின்னா ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் இப்போ இதுவே டிவைடில் இருந்துச்சுன்னா பவர் வந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அடிமானம் ஒன்றா இருக்கணும் அந்த பேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏங்கிறது தான் பேஸ் அடிமானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒன்றா இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் பவர்ஸை வந்து டிவைடில் இருந்தால் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ரூல் அது மாதிரி உள்ளார ஒரு பவர் வெளியில் ஒரு பவர் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இங்கே வந்து ரெண்டு உள்ளார ரெண்டு நம்பர் இருக்குது வெளியில் ஒரே ஒரு பவர் இருந்துச்சுன்னா அந்த பவர் ரெண்டு நம்பருக்குமே வரும் அதாவது ஏக்கும் உண்டு பிக்கும் உண்டு ஏ பவர் எண் பி பவர் எண் டிவிஷனுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஏ பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மாறவே மாறாது சில எக்ஸாமில் வந்து இதையே கொஷினாக கேட்பாங்க ஏ பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ஷனில் வந்து ஜீரோ ஏ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து மாறவே மாறாது அதனால் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த சம்முக்கு போகலாம் சரி இப்போ நம்ம சம் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பவரில் த்ரீ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி செவன் த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா த்ரீ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி செவன் இந்த ட்வெண்ட்டி செவனை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ க்யூபு த்ரீ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது பேஸ் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பவர்ஸ் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் பேஸ் வந்து இங்கேயும் த்ரீ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது இங்கே வந்து த்ரீ க்யூப் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பவர்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது இப்படி இருக்கட்டும் இதை பார்த்துடலாம் த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த த்ரீ பேஸ் வர மாதிரி இதை நம்ம பிரிச்சிட்டோன்னா பவர்ஸை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பேஸ் வந்து ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா பவர்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாங்கிற ரூல் தான் இந்த சம்பளம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயை த்ரீயை பேஸ் பண்ணி பிரித்தோம்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிறது த்ரீ பவர் ஃபைவ் பேஸ் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது அடிமானம் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணோம்னா நம்மளை வந்து எக்ஸ் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இதை எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது இதை இங்கே எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸையும் எக்ஸையும் ஆட் பண்ணுங்கள் இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் இருக்குது இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் இருக்குது அதனால் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து எயிட் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மட்டும் நம்மளை கேட்டிருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி நம்ம ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பவரை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் இந்த சம்மு பேஸ் வந்து ஒன்றா இருந்தால் பவரை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரூல் தான் இந்த சம்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த சம்மில் பார்த்திங்கன்னா டூ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் பவர் ஒன் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதில் நம்ம எந்த ஃபார்முலா அதுலேருந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணோன்னா டூ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு எயிட் பவர் ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குல்ல இந்த எயிட்டை வந்து நம்ம டூ பேஸ் பண்ணி எப்படி பிரிக்கலாம்னா டூ க்யூப்னு பிரிக்கலாம் இல்லையா சாரி டூ க்யூபு பவர் ஒன் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் ஒன் பை ஃ
சரி ஓகே இங்கேயும் டூ இருக்குது இங்கேயும் டூ இருக்குது பேஸ் ஒன்றாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பவரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குல்ல அதுவும் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ஏ பவர் எம் இன்டூ ஏ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என்னு இருக்கா அதே மாதிரி தானே இங்கேயும் இருக்குது டூ பவர் எக்ஸ் இன்டூ டூ பவர் த்ரீ பை ஃபைவ்னு இருக்குல்ல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை சாரி டூ பவர் ஒன் பை ஃபைவ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் டூ இங்கேயும் டூ பேஸ் ஒன்னாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பவர்ஸை வந்து ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அங்கே போனால் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ்னு வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர் ஒன்னாக தான் இருக்குது அதனால் த்ரீயில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணுன்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ எந்தெந்த ஃபார்முலா இதில் ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அந்த ஃபார்முலாவை நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான சம் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியான சம் ஏ பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி பி பவர் ஒய் ஈக்குவல் டு சி சி பவர் இசட் ஈக்குவல் டு ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப் எது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷனும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குற கொஷின்ஸ் தான் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் இப்போ நீங்கள் இதை என்ன பண்ணணுன்னா பேக் சைட்லேருந்து எழுதிக்கணும் அதாவது கடைசியாக இருக்குல்ல அதுலேருந்து கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சி பவர் இசட் ஈக்குவல் டு ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இங்கே சி இருக்குல்ல சி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி பவர் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இசட் அப்படியே தான் பவரில் இருக்குது நம்ம அதை பண்ணலை இந்த சிக்காக மட்டும் பி பவர் ஒய் அப்படின்னு எழுதிக்க போகிறோம் சரியா பி பவர் ஒய் இந்த இசட் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஏ அப்படியே தான் இருக்குது சரி ஓகே இப்போ இந்த பி இருக்குது இந்த பிக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ பவர் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பவரில் உள்ள ஒய் இசட்டை நம் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறதே இல்லை இந்த பிக்காக மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ஏ பவர் எக்ஸ் இந்த ஒய் இசட்டை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போது ஏ பவர் எக்ஸ் ஒய் இசட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இங்கே பவரில் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ பேஸ் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இங்கே பவரில் ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அவ்வளோதான் நம்மளை அதான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வந்தாச்சு இது நம்ம இப்படி கடைசியிலேருந்து போடும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஒரே ஸ்டெப்லேயே ஆன்சர் வந்துடும் இது வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின் தான் இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு புரியல அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த மாதிரி இப்படி பார்த்தோன்னே கன்ஃபியூஷனாக தானே இருக்குது எப்படி எக்ஸ் ஒய் இசட் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியல இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடை ஷார்ட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஈஸியான கொஷின் தான் இது